Willkommen bei Mathe Punk. Das Problem des diskreten Logarithmus. Das Problem des diskreten Logarithmus, wie es in der Kryptographie vorkommt, ist ein mathematisches Problem wie folgt. Es soll für diese Gleichung eine Lösung für x gefunden werden. Die Parameter g, p und s in der Gleichung sind natürliche Zahlen. p ist eine Primzahl und g ist der sogenannte Generator. In der Kryptographie wären s und x öffentlicher respektive geheimer Schlüssel eines Teilnehmers eines verschlüsselten Informationsaustauschs. Ein Angreifer, der diese Gleichung nach dem geheimen Schlüssel X auflösen könnte, wäre danach in der Lage, die ausgetauschten Nachrichten zu entschlüsseln. Für kleine Zahlen kann man das Problem relativ einfach durch systematisches Ausprobieren lösen. Die Grundmenge für x seien die natürlichen Zahlen ergänzt mit 0. Für dieses Beispiel 8 hoch x modulo 29 gleich 21 wurde eine Tabelle erzeugt, welche die Werte für die linke Seite der Gleichung für verschiedene Werte von x auflistet. Eine Überprüfung der Tabelle zeigt, dass x gleich 15 eine Lösung dieser Gleichung ist. Die Werte der linken Seite der Gleichung sind zyklisch. Die Werte der linken Seite der Gleichung bleiben gleich, wenn man zu x ganzzahlige Vielfache von 28 addiert. Daraus ergeben sich weitere Lösungen für x. Diese ergeben jedoch denselben gemeinsamen geheimen Schlüssel. In der Kryptographie hofft man, dass es für das Problem des diskreten Logarithmus keine Lösung gibt. Tatsächlich gibt es jedoch immer eine Lösung, wie dieses Beispiel zeigt. Wenn man jedoch mit sehr großen Zahlen arbeitet, können auch die leistungsfähigsten klassischen Computer durch systematisches Ausprobieren nicht in einer vernünftigen Zeit zu einem Ergebnis gelangen. Bis jetzt ist kein Algorithmus bekannt, der dieses Problem für große Zahlen effizient lösen kann. Eventuell ändert sich die Situation, wenn Quantenrechner verfügbar werden.